ఒక కామధేను ఆయనకాయన సృష్టించుకున్న అమరావతి అనే ఒక బోగస్ స్కామ్ అది అమరావతి ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ స్కామ్ ఫర్ ది సింపుల్ రీజన్ ఆయన క్యాపిటల్ కట్టాలని ఆలోచన లేదు తద్వారా రాష్ట్రానికి ఒక మణి కిరీటం లాంటి ఇది పెట్టాలనేది లేదు ఆ పేరు చెప్పి కొన్ని తరాల పాటు తాను కానీ తన మునిమోనోలు వాళ్ళు కానీ కొన్ని ఎన్ని వేల కోట్లు తీసుకుంటున్నా వచ్చే ఒక మహత్తరమైన కామధేనువుగా ఆయన సృష్టించుకున్నాడు తనతో పాటు తన వెనక ఉండే వాళ్ళందరూ బెనిఫిట్ కావడానికి అది ఏర్పాటు చేసుకున్న స్కామ్ అది ఏ టు జెడ్ అన్ని ఆలోచనల దగ్గర నుంచి స్కామ్ అది నిన్నటి దాన్ని చూస్తే ఇది నేరుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అయ్యా నూట పద్దెనిమిది కోట్ల తొంభై ఎనిమిది లక్షల చిల్లర ఎంతో ఉంది ఈ మొత్తం రెండు కంపెనీలు ఎల్ఎన్టీ అండ్ షాపూర్జీ పల్లంజీ ఈ రెండు కంపెనీలకు మీరు ఇచ్చిన కాంట్రాక్ట్లో అక్కడి నుంచి డిఫరెంట్ షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చినట్టు చూపిస్తూ నేరుగా మీకు చేరినట్టు బలమైన సాక్ష్యాధారాలు మాకు దొరికాయి అందువల్ల మీరు ఈ నూట పద్దెనిమిది కోట్ల తొంభై ఎనిమిది లక్షల చిల్లర ఏదైతే పదమూడు వేలు ఎంతో ఉంది ఈ అమౌంటు మీ ఆదాయం కింద అన్డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్కమ్ కింద ఎందుకు డిక్లేర్ చేయకూడదు మీరు ప్రకటించకుండా దాచిపెట్టిన దీని కింద ఎందుకు డిక్లేర్ చేయకూడదు అంటూ ఈ నోటీస్లో స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశారు ఇప్పటికే చంద్రబాబు నాయుడు లేదా పార్టీ నాయకులు ఎందుకంటే ఇదంతా ఈ కిక్ బ్యాక్స్ అన్నీ కాంట్రాక్టర్ల నుంచి వ్యక్తిగతంగా జరిగిన ఏదో ఒక కంపెనీ ఏదో తప్పులు చేసి ఇదైందైతే వాళ్ళు మౌనంగా ఉండడమో మేము డిపార్ట్మెంట్తో తేల్చుకుంటాం అనడానికి కుదురుతుంది నేను ఒక పార్టీ అధినేత ప్లస్ ఈ పార్టీ ఎన్నికల ఖర్చుల కోసం అని తీసుకుంటున్నారు అడిగారని చెప్పి వాళ్ళు అన్నందువల్ల అది అధికారంలో ఉన్నందువల్ల అది ప్రజల సొమ్ము అయినందువల్ల దాని మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ స్పెసిఫిక్ అలిగేషన్ చేస్తూ నువ్వు దాన్ని దాచిపెట్టుకొని ఏదో ఇంటర్నల్ డిస్కషన్ లాగా చేసిన అది బయటకు వచ్చి పత్రికలో వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ గత నలభై ఎనిమిది గంటల్లోనే దీని గురించి ఎందుకంటే మొన్నటి నుంచి వస్తుంది వాళ్ళ వెబ్ ఎడిషన్లో వచ్చింది తర్వాత నేను పబ్లిష్ అయింది ఈరోజు అయింది ఓ సమాధానము ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిండాలి చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిండాలి లేదా ఆయన కుమారుడు ఆయన పేరు కూడా ఉన్నట్టు ఈరోజు క్రానికల్లో వస్తుంది ఆయన ఎలాగో రోడ్డు మీదే ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనైనా ఇచ్చిండాలి లేదు వాళ్ళ పార్టీ నాయకులు ఆడిటర్లు లాయర్లు ఎవరో ఎవరు దిస్ ఈజ్ దిస్ మేము ఇది ఎన్నాం మేము ఇది ఎన్నాం అని వస్తే బాగానే ఉండేది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేము మాట్లాడగలగడానికి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండేది మీడియా కూడా ఫర్దర్ దాని మీద వాళ్ళ ఓన్ కంక్లూజన్స్ రావడానికో ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ చేసుకోవడానికో ఎవరికి వాళ్ళకు ఉండేది ప్రజలు కూడా వాళ్ళ ఓన్ కంక్లూజన్స్కు ఇంటర్ప్రిటేషన్స్కు అవకాశం ఉండేది కానీ మన మాట్లాడట్లా ఈ నలభై ఎనిమిది గంటలకు కామ్గా చూస్తూ కూర్చున్నారు ఎందుకు బేసికలీ నువ్వు ఈ తప్పు చేసినట్టు తెలుస్తోంది ఏం చేస్తున్నావు అంటే నేను ఆ తప్పు చేయలేదనన్నా చెప్పాలి నీ దగ్గరికి ఆదాయం వచ్చిందంటే నా దగ్గరికి రాలేదనే చెప్పాలి లేదా నా రికార్డ్స్ చూసుకొని వెళ్ళాలి దానికి సంబంధించిన సమాధానాలు ఉంటాయి కానీ మీరు పంపిన దాంట్లో ఇక్కడ ఇది చేశారు ఈ డాట్ ఇక్కడ పెట్టారు ఇంకోటి చేశారు ఇది ఈ డాట్ పెట్టి ఇది లేదు ఇలా కమా ఉండాలి లేదా మీ పరిధి కాదు మీ పక్క వాళ్ళ పరిధి కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ కూడా వేరే కాదు ఇక్కడ విత్ ఇన్ దిస్ మీ దాంట్లో ఏ ఏ సెక్షన్ వాళ్ళు ఇవ్వాలనేది కూడా క్వశ్చన్ చేస్తూ తను సహజంగా తన ఈ నలభై ఏళ్ళలో యాభై ఏళ్ళలో ఆయన చెప్పుకునే రాజకీయ జీవితంలో ఫస్ట్ నుంచి న్యాయస్థానాల నుంచి కానీ ఈ వ్యవస్థల నుంచి తప్పించుకోవడానికి వేసే ఎత్తుగడ ఏదుందో టెక్నికల్ రీజన్స్ మీదనో డిలే ట్యాక్టిక్సో ఏదో ఒకటి అసలు విషయం దీని మీద లేకుండా స్టేల మీదనో స్టే తెచ్చుకుని దాని మీద బతకడము ఏదైతే చేస్తున్నాడో ఇక్కడ కూడా ఆ ప్రయత్నమే చేసినట్టు దీన్ని బట్టి చూస్తే అర్థమవుతుంది సో దీంట్లో వాళ్ళు క్లియర్గా అంటుంది మాకు ఏ మెటీరియల్ అయితే దొరికిందో ఆధారాలు మేము చేసిన ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇతర అవతల దాంట్లో పార్టీ దాంట్లో జరిగిన దాంట్లో కాంట్రాక్టర్ రిలేటెడ్ వాళ్ళ చార్టర్ అకౌంటెంట్ రిలేటెడ్ దాంట్లో కానీ దాంట్లో అక్కడ నుంచి అన్అకౌంటెడ్ మనీ అక్కడ జనరేట్ చేసి 
సబ్ కాంట్రాక్టర్ బోగస్ సబ్ కాంట్రాక్టర్ల ద్వారా మళ్ళీ నీకే చేరిందని మాకు ఆధారాలు బలంగా ఉన్నాయి అందువల్ల మెటీరియల్ సీజ్ రెడ్ విత్ ది స్టేట్మెంట్స్ దాని నుంచి మేము ఈ కంక్లూజన్కు వచ్చాము దట్ యూ హ్యావ్ అర్న్డ్ అన్అకౌంటెడ్ ఇన్కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ కంటైన్డ్ ఇన్ ది మెటీరియల్ సీజ్ అది ఎంత అనేది వన్ ఎయిటీన్ క్రోర్ నైంటీ వన్ ఎయిటీన్ క్రోర్ నైంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ సంథింగ్ అనేది వాళ్ళు అన్నారు ఈ రోజు కరెంటు కోతలు లేని చోటు లేదు కరెంటు బిల్లులపై ప్రభుత్వానికి తిట్టని నోరు లేదు ఈ రెండు జరగని ఊరే లేదు అర్థమైందా సైకో జగన్ అర్థమైందా సైకో జగన్ అంటున్నా మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి కరెంటు కోతలు లేని చోటు లేదు కరెంటు బిల్లులపై ప్రభుత్వానికి తిట్టని నోరు లేదు ఈ రెండు జరగని ఊరే లేదు అర్థమైందా సైకో జగన్ అర్థం కాకపోతే బంగాళాఖాతలు కలిపేస్తారు ప్రజలు నిన్ని అవునా కాదానికి మనం వెళ్తున్నా ఇలాంటి తప్పుడు విధానాలు చేసి ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చాడు ఇంకో పక్క మద్యం ఎంత కమ్మగా చెప్పాడయ్యా ఇప్పుడు ఈ రోజు మీరు చూస్తా ఉంటే ఎక్కడ చూసినా అరవై రూపాయల క్వార్టర్ బిల్లు క్వార్టర్ మధ్య ఎంత ఇప్పుడు రెండు వందలు మూడు వందలకు వచ్చేసి నవరా కాదా మద్యపాన నిషేధం చేస్తా అని చెప్పావా లేదా మద్యపాన నిషేధం చేయకపోతే ఓట్ అడగని చెప్పావా లేదా ఇప్పుడు నువ్వు మద్యపాన నిషేధం చేస్తున్నావా మద్యపానాన్ని తేకట్టు బట్టి పదహైదు వేల కోటి రూపాయలు అప్పు తెచ్చావా లేదని అడుగుతున్నా నీ కరాత ఉందా అని అడుగుతున్నా ఏ తమ్ముళ్ళు నీ ద్రోహం ఉందా అని అడుగుతున్నా నీకు అందరికీ ప్రజలు చెప్పాలి ఆ రోజు చెప్పిన మాట మద్యపాన నిషేధం పెట్టకపోతే నేను మీ దగ్గరికి రాను ఓ కడగను అని చెప్పిన పెద్ద మనిషి నన్ను గురించి విమర్శిస్తారా మీరు ఇప్పుడు సమాధానం చెప్పి ఈ ఏం చేయాలి ఆ ప్యాన్ ని మనం ఏం చేద్దాం అందుకే తమ్ముళ్ళు నేను అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కానీ ఏ మందు షాపు పోయినా జగన్ రెడ్డి తిట్లే తిట్లు అవునా కదా పూతులే పూతులు పాప ఓం ప్రకాష్ ఇట్లే కోపంతో మాట్లాడిన ఆ పార్టీకే పనిచేశాడని పుంగునూరులో మూడవ రోజు మొత్తం ఇంట్లోనే ఉరి చప్పన చంపేశారు ఇంతవరకు న్యాయం జరిగిన భూమి వచ్చింది ఎక్కడా లేని ధరలు ఇక్కడే ఉన్నాయి వెరైటీలు ఉన్నాయి తమ్ముళ్ళు ఇది తాగితే నేరుగా పైకి వెళ్ళిపోతారు ఆ పరిస్థితిలో ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలు అన్ని వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది అందుకని ఇవే కాదు ఇంకో పక్క మీరు ఒకసారి చూడండి మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో ఇంకా ఎన్ని సమస్యలు ఉండాలో అన్ని సమస్యలు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చా ఆర్టీసీ రేట్లు పెరిగిపోయినాయి రోడ్లు పాడైపోయినాయి బిల్డింగ్లు కట్టిన బిల్డింగ్లు కూలిపోతున్నాయి ఇరిగేషన్ ఎత్తిపోయింది అన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక ఫేక్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బాబాయ్ హత్య గొడ్డలి పోటు ఎవరి మీద పెట్టాడు కోడి కట్టి డ్రామా పాపం అమాయకుడు ఆ కోడి కట్టు స్విమ్మింగ్ గా జైల్లోనే ఉన్నాడు ఐదు ఏళ్ళు అయిపోయింది ఏం చెప్పాలి తమ్ముళ్ళు పింక్ డైమండ్ ఏమైందని అడుగుతున్నా ఇంకో పక్క ఒకే వర్గానికి టీఎస్ పిలిచామన్నారు బుద్ధి కూడా లేకుండా అది తప్పుడు ప్రచారం చెప్తే మాట్లాడినా పోలవరం అన్ని గ్రామాల్లో చెప్పాలి ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలి మన రాజధాని పోలవరం అది నిర్మాణం చేసే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ అందరికీ చెప్పాలి పోలవరం గోదావరిలో ముంచేశారు మళ్ళీ ఆ పోలవరాన్ని కట్టే బాధ్యత పూర్తి చేసే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ మీరు చెప్పాలి నదుల అనుసంధానం కూడా చేస్తాం అదే మరిగా 
ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి మళ్ళా పెట్టుబడులు వస్తాయి అందుకని మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇవన్నీ కూడా చూసినప్పుడు యువగడం బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అయింది రాబోయే రోజుల్లో సైకిల్ అన్స్టాపబుల్ బ్రేకులు కూడా ఉండవు ఇంకా బ్రేక్ వేసే పని లేదు ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గం నుంచి సైకిల్ అమరావతికి రావాలి అదే మీ జయం కావాలి మీ సైకిల్ ని మీరు అమరావతికి పంపేయండి మిమ్మల్ని ఏ విధంగా గౌరవించాలో గౌరవించే బాధ్యత నాదని ఒకసారి మరొకసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా తమ్ముళ్ళు ఇవన్నీ జరిగితే తెలుగుదేశం పార్టీ నీతి నిజాయితీగా ఉన్న పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడే కాదు ప్రజల కోసం ఒక పద్ధతి ప్రకారం పనిచేసిన పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక దోపిడీ పార్టీ ప్రజల రక్తాన్ని తాకిన పార్టీ దొంగల పార్టీ మామూలు దొంగల కాదు గది దొంగలు కూడా కాదు బంది పోర్టు కూడా కాదు ఏం చెప్పాలో నాకైతే అర్థం కావడం మొత్తం ఏది దొరికితే అది మింగేసి తిమ్మింగలు కూడా తక్కువే ఆనకొండలు కూడా తక్కువే అలాంటి దుర్మార్గులు వీళ్ళు కానీ ఇప్పుడు నా మీద ఆరోపణలు చేస్తే మళ్ళా ఎలక్షన్ వస్తాయని నేను ఒకటే చెప్తున్నా ఎన్నో సార్లు ఎంక్వైరీ చేశారు ఏమి బేక లేకపోయారు ఎప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నిపుణులుగా పనిచేస్తా ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడితే ఆధారాలు లేని ఆరోపణలు చేస్తే ఎవరు దానికి చెప్పాలి సమాధానం కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేనే చెప్పాను టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చాం డిజిటల్ కరెన్సీ రిపోర్ట్ నేనే ఇచ్చా ఐదు వందలు వెయ్యి రెండు వేల రూపాయలు కూడా రద్దు చేసేమని పదే పదే డిమాండ్ చేసిన వ్యక్తి నేనే డిమాండ్ చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ అవినీతి పోవాలంటే ఈ అవినీతి పరుల యొక్క ఆట కట్టించాలంటే మొత్తం పెద్ద పెద్ద నోట్లన్నీ చేసి పేదవాడికి న్యాయం చేసే పరిస్థితి రావాలి పేదరికం లేని సమాజాన్ని చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అప్పుడే ఈ ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే అడుగుతున్నాను ప్రజల్లో నలభై ఐదేళ్లుగా ఎప్పుడో చూడటువంటి వ్యతిరేకత ఉంది అవునా కాదా మీరు పోయి మాట్లాడితే మీకు అర్థమవుతుందా లేదా మామూలు వ్యతిరేకత కాదు ప్రశ్నించి కూడా ఉంది కోపం కూడా ఉంది జగన్ పని అయిపోయింది ఇంటికి పోవడం ఖాయం మీరు కూడా ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ కావద్దు ఇలాంటి వ్యక్తి రాజకీయాల అనర్హుడు చిత్తు చిత్తుగా ఓడిస్తామని శపథం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పడానికి మీకు తెలియజేస్తున్నా